おはようございます。メリカミタイチです。今日紹介するフランス料理はブルゴン地方の郷土料理。エスカルゴアラブルギニオ。エスカルゴのブルゴーニュ風を紹介します。あと動画の中でエスカルゴバター、エスカルゴの食べ方も丁寧に解説していきます。それでは始めましょう。今回用意したエスカルゴは下処理も全て終わった缶詰のものを使いますもしフレッシュのエスカルゴが手に入るのであれば使ってもらっても構いませんが下処理が非常に大変になってきますまず1週間ほど餌を与えずお腹の中をきれいにしてその後殻を取り除きよく洗ってからクールブイヨンなどでじっくり下茹でをするという下処理をしないといけませんなので一般的には下処理下茹でがきっちりできた瓶詰めもしくは缶詰のものを使います残念ながら私自身コック人生でエスカルゴのフレッシュを使ったことはありませんそれではエスカルゴバターの方から作っていきますエスカルゴバターの材料は至ってシンプルニンニクエシャロットバターパセリ塩胡椒になりますエシャロットをエブリシェします。表面の皮、乾いているところがないか綺麗に取り除いて、あと根っこの部分はギリギリのところで落とします。中に腐っている層がないか確認してください。あとニンニクも皮を剥いて、半分に切って目を取り除きます。えー、この時ですけども、色が変わっている部分は取り除きますし、エシャロット、中が腐ってないかきっちり確認してください。あとエシャロットの表面の乾いている部分ですねの層はきれいに取り除いてくださいあとはまず半分に切ってアッシェみじん切りですねにしていきますよく切れる包丁で切り目を入れてこのような感じに細かく包丁を動かしてみじん切りにしていきますにににんにくもアッシェみじん切りにしていきますこのように細かく包丁を入れてあとは包丁を細かく動かしてみじん切りにしていきますにんにくはこのような感じにもう一度アッシェですね包丁で。叩いてこのようにより細かくしますここで冷蔵庫から前もって出しておいた無塩バターをポマード状にしますそこに先ほど切ったエシャロットのアッシェとニンニクのアッシェを入れます、えー、この時このようにカードを使えば簡単にきれいに入りますのでぜひカードは使ってみてくださいそこに分量の塩、セルファンですね。それと、あと、胡椒。胡椒を入れて、よく混ぜます。次に、イタリアンパセリの葉っぱだけをちぎります。軸が入らないようにちぎってよく水で洗います水でよく洗って土を落とします。よく洗ったらよく水気を切りますサラダドライヤーで何回か水気を切ってその後リードペーパーもしくはトーションですねきれいに水気を取ってここからみじん切りにしていきますアッシェという作業ですしずれとは違って完全にみじん切りにしますこのように葉っぱを重ねて切っていきますアッシェとしずれの差ですけどもしずれの場合は一回このように切ってしまったら終わりです細かく丁寧に切りますアッシェの場合はその後もう一度
包丁で叩くような感じですね完全にみじん切りにこのような感じにする作業のことをアッシェと言いますもちろんアッシェする時エルブ切る時ですけどもよく切れる包丁を使ってくださいやはりこんだけ叩いていても包丁が切れないとまな板が真緑に染まってしまいます、えー、このように今回ある程度切れる包丁でもまな板が緑色になりますやはりアッシェすることによって繊維が潰れてしまいますのでよく切れる包丁を使ってくださいあとは先ほど合わせておいたバターにパセリを入れてよーく混ぜてエスカルゴバターの完成ですあとここに好みでパスティスなどを入れてもいいですしフィンヌブルゴニュコニャクなどを入れても構わないと思いますあとはお好みで作ってみてくださいこのエスカルゴバター出来上がっても冷蔵庫には入れないでください、えー、後の作業を考えると常温のままポマード状のまま使う方が仕事がしやすいです、えー、なのでこの後絞り袋に入れて常温に置いておきますエスカルゴだけを取り出してまず水気を切っていきます、えー、この時野菜などが入らないようにえー、エスカルゴだけを取ってリードペーパーなどに置いて水気を切りますリードペーパーを使ってよく水気を切ったらここで汗染め塩コショウで下味をつけます。それではエスカルゴの殻にエスカルゴバターとエスカルゴを詰めていきます。先ほど絞り袋に入れて常温に置いといたエスカルゴバターをエスカルゴの殻の一番底に少しだけ絞り袋で入れます。すべての殻の底にエスカルゴバターが入ったら、次はエスカルゴを詰めていきます。えー、この時指でグッと押して、少し奥の方まで入れていきます。エスカルゴが全部詰め終わったら、最後エスカルゴバターで。蓋をしていきます。このような感じに、結構たっぷりめに入れていきます。ここで今日のポイントですこのたこ焼き器みたいなエスカルゴ専用のお皿の底に少しずつ水を入れますこの水を入れることによって殻の中に入ったエスカルゴバターエスカルゴが焦げずに熱々になりますまあ、水があることによって焦げるのを防止するということになります最後オーブンに入れる前にパン粉でエスカルゴの口を蓋をしてお皿に置いていきますこのパン粉ですけどもバゲットの残りですねフランスパンの残りを、えー、ブレンダーミキサーで回しただけの、えー、パン粉になりますこのように上に置いて先ほど水を入れたくぼみのところにエスカルゴを置いていきますやはりこのエスカルゴ専用の入れ物をこういう感じにきれいに置いてやるとバターがこぼれないので美味しく食べることができますこのままあと180度のオーブンで7分ほど火を入れます先ほど水を入れましたけどもこの間にちゃんと水分が飛んでしまいますので気にしないでくださいエスカルゴを食べるときには必ずこの専用のトングパンス持つものですねエスカルゴの熱々の殻をつかむ用の器具を使いますこれを使って熱々の殻をこのように挟んで小さいフォークでエスカルゴを取り出して食べます、えー、この時非常に熱いので気をつけてください
、えー、中身を食べたらまだ熱いうちに殻の中に入っているエスカルゴバター溶けたエスカルゴバターをお皿に出してそこにパンを浸してパンを食べますこれがフランスで一般的に食べられるエスカルゴの食べ方になります基本的にこのエスカルゴですけどもだいたい6個ぐらいが一皿で前菜として出てきます、えー、もしこのエスカルゴの殻がなければエスカルゴのお皿に入れて殻なしで同じような要領で作ってもらってもいいですしもしそのお皿もなければ小さめのグラタン皿に同じ要領でエスカルゴバターパン粉を置いてオーブンに入れてグラタン風にして食べてもらっても美味しいです、えー、日本でもエスカルゴの殻は購入することができますのでぜひ本格的に挑戦してみてください、えー、非常に美味しく出来上がると思いますぜひ作ってみてくださいそれではお疲れ様でしたボナペティ